ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം നീത സ്റ്റുജിയാട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു കുട്ടനാടൻ സ്റ്റൈൽ മീൻകറിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ വറ്റയാണ് എടുത്തത് ഇതൊരു കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള വറ്റ മീനാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കറിയിൽ ഇതിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളും തലയും ഒക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മൺചട്ടിയിൽ ഇത് കറി വെക്കാം ആദ്യം ഒരു മൺചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം ചട്ടി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ആദ്യം കടുക് പൊട്ടിക്കാം ഞാനിവിടെ ഇപ്പം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് വേണം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുകെല്ലാം പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മൂന്ന് വറ്റൽമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൂന്നോ നാലോ വറ്റൽമുളക് എടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചട്ടിക്ക് നല്ല ചൂടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും വഴറ്റിയെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും അഞ്ച് ചെറിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചാണ് എടുത്തത് ഇത് ഈ എണ്ണയിൽ ഇട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരുപാടങ്ങ് മൂത്ത് ബ്രൗൺ കളർ പോലെ ആകേണ്ട എങ്കിലും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം കുറഞ്ഞ തീയിൽ തന്നെ വെച്ച് വേണം ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും മൂത്ത് ഒരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ മൂപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് കറിയുടെ ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമായ പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ കറിക്ക് മുളക് പൊടിയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പിരിയൻ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് പിരിയൻ മുളക് പൊടി ആകുമ്പം വലിയ എരിവുണ്ടാവത്തില്ല ഇത് തന്നെയാണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കറിക്ക് നല്ല കൊഴുപ്പും നിറവും ഒക്കെ കിട്ടും ഇതിൽ ഈ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ അതേപോലെ പച്ചമുളകും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉലുവാപ്പൊടി കൂടിപ്പോകരുത് അര ടീസ്പൂൺ മതി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറിക്കൊരു കയ്പ്പായി പോകും ഇനി ഈ പൊടികളെല്ലാം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ചച്ചോവയെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നല്ല മൂത്ത മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി കുടമ്പുളിയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കഷ്ണം കുടമ്പുളി കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കുടമ്പുളിയും ഈ കുതിർത്ത വെള്ളവും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ വെള്ളത്തിൽ ആദ്യം ഈ അരപ്പെല്ലാം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അരപ്പെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ആവി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പുളി ഒരുപാട് കൂടിപ്പോകരുത് കറി തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് പുളി കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുടമ്പുളിയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ മതി ഇത്രയും വെള്ളം മതി ഇനി ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം കറി നല്ലതുപോലെ തിളയ്ക്കണം കറി ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കറിയിൽ ആവശ്യത്തിന് എരിവും പുളിയും ഉപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വറ്റ മീൻ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഏത് മീനിൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ കറി തയ്യാറാക്കാം ഇനി തവി കൊണ്ട് ഈ ഗ്രേവി എല്ലാം മീൻ കഷ്ണങ്ങളുടെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ തിളയ്ക്കണം മീൻകറി നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇനി തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അടപ്പ് കൊണ്ടൊന്ന് അടയ്ക്കാം അടയ്ക്കുമ്പം കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് വേണം അടയ്ക്കാൻ ഇനി ഈ ചെറിയ തീയിൽ കിടന്ന് മീൻകറി വറ്റി വരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കറി നല്ലതുപോലെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിലയൊക്കെ കൂടുതൽ ചേർക്കുമ്പം കറിക്ക് നല്ല മണമാണ് അതേപോലെ ടേസ്റ്റും കൂടും ഇനി ഞാൻ ഈ കറിയിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് കായപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കായ ഒരുപാട് കൂടിപ്പോകരുത് ഒരു നുള്ളു കായ മാത്രമേ എടുക്കാവൂ ഇത് ചേർക്കുമ്പം കറിക്കൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കായ ഒരുപാട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാ
ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ മതി ഇപ്പം തന്നെ കറിക്ക് നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫാക്കാം ഇനി ഈ ചട്ടി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യാം ഈ കറിക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം മീൻകറി നല്ലതുപോലെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല കറിയാണ് ഒരു പിഞ്ച് കായും കൂടെ ഇതിൽ ചേർത്തത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് ഇതിൽ മല്ലിപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും പച്ചമുളകും ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറി രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ചീത്തയാകാതെ ഇരിക്കും ഇരിക്കും തോറുമാണ് കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ കുട്ടനാടൻ സ്റ്റൈലിൽ വെച്ച ഈ മീൻകറിയുടെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരാം താങ്ക് യു